祝你二少爷回国。少爷，您可终于回来了，老爷已经等候您多时了。当年派我这个私生子和嫡长子抢继承权，把我调到海国这个鸟不拉屎的地方来，现在找我回来干什么？这好像是为了您的婚事而来。什么？爸，既然回来了，立刻收拾东西，跟我回国，寻不忘情。我是不会和一个没有感情的人联姻的。放肆！欲戴皇冠，必受其重。你身为季家二少爷，从小享尽荣华富贵，如今却门当户对的勿忘此，就是你该联姻回报家主的时候。我要想着娶什么普通平民家的女孩儿，爸，我不是你联姻的工具。不用，够了！你这一生只能为家族而活，容不得你拒绝。家主安排好了，现在你跟我回国，替我们季家生下继承人，请您原谅我的不孝。季世寒，你真厉害，弟弟。这是你的学费，妈为了供你上学，把房子都卖了。你能不能争点气啊？要上姐姐知道了，我在海国根本没有上学，天天吃喝玩乐，还欠钱就完蛋了。哎，知道了，知道了，你管好你自己呢，做小宝就行啦。夏元，给老子还钱！走了。小远，这怎么回事啊？妈妈，啊、小宝。小宝，快让妈妈看看有没有事儿。你是不是给那小子钱了？小宝，你没事吧？妈妈，我没事。跟你说话呢，你哑巴吗？是又怎么样？你是谁？你为什么要追我弟弟？哦，这个，你是他姐姐，那小子欠我钱，那你是他姐姐，你就帮他还吧。小偷，你放开我的包！你没事吧？谢谢你啊。你十六年前，我怎么喝多了走错了房间，还和陌生的男人？六年前？什么六年前？你认识我吗？不认识，不认识，我记错了。妈妈，这是爸爸吗？你是爸爸。嗯嗯嗯、孩子童言无忌，不好意思啊。没事，小朋友挺可爱的。你爸爸呢？你就是爸爸呀，你和家里爸爸的照片长得一样。小宝，别乱说。妈妈，呼呼！你受伤了，我送你去医院吧。这里是五百万，拿着这张卡，放过我的孩子，给我打掉，以后不许出现在龙都。你在说什么？我根本不认识你。我是季思涵的奶奶，也是你肚子孩子的曾祖母。你一个贫民窟的女人，休想母凭子贵，走进季家，拿着这个钱，滚回你的贫民窟！你以为你有几个臭钱就了不起？我告诉你，这个孩子我要定了。好啊。你生呀，我给你一千万，孩子归季家抚养，拿着这个钱，你有多远给我滚多远。我再说一遍，那一晚的事情不用任何人买单。夏阳虽然是个穷人，但我自食其力，对你们这些嚣张跋扈的豪门世家没有一点兴趣。哎，想什么呢？啊，没没什么。那个，我先走了。哎，等会儿。我想起来了
你想起来什么？这附近有家医馆，我带你们去。谢谢叔叔，叔叔真是好人。可是我妈妈受伤，走不动了。你干什么？你放开我！哎，你别乱动啊！你受伤了，掉到地上，我可不管啊。小宝是吧？走，回家。坐吧。谢谢你收留我和小宝。你不用谢。那个，你腿上的伤需要处理一下，我帮你吧。你喝这么多酒，是心情不好吗？没有，可能会有点疼，你忍一下。记住，不要沾水啊！叔叔，这是妈妈做的蜂蜜，送给你。我也没有什么别的东西能送的，这个就当做是我的谢礼。很漂亮，谢谢，谢谢小宝。对了，你们是不是饿了？要不要给你们点点东西吃？啊，没有。妈妈喜欢吃夏威夷披萨。夏威夷披萨，好啊，我请你们吃。我虽然是个穷人。但是吃披萨的钱我还是有的。什么穷穷，我们都是平等的。我以为你这样的人会看不起我们穷人呢。人人生而平等，对不对，小宝？叔叔，我妈妈是单身哟，你喜欢的话可以做我爸爸。将情绪全落封锁，守着你给的承诺。做烟火，你坠落。小宝，别乱说呀！我先带他去睡觉。小宝，走吧。有黄色的，绿色的。抱歉，他童言无忌，你别放在心上。没关系，你一个人带孩子挺累的吧？你要不跟我说说他爸的故事？他没什么好说。你心情不好，我陪你喝点儿喝多了，我没醉。我觉得小宝的提议很好。I will never sacrifice my love, not even for you. Why are you drinking too much? I'm drinking. Hey, Xingyu, I'm going to take Xiao Bao now. 既然你喝多了断片儿，那昨晚的事儿也快忘了吧。
，小宝，宝宝，起来了，咱们走了。二少爷，老爷问你什么时候回来？你告诉他，他不回去。可是少爷穆婉晴小姐，她来找您了。妈妈，我们不和叔叔当面告别吗？算了，萍水相逢，也许以后不会再见面了。走吧。站住！你们是谁？为什么会在我未婚夫家里？未婚夫？未婚夫？看你们这身寒酸的打扮，一看就是低贱的穷鬼。说，你们为什么在这里？这位小姐，麻烦你说话稍微客气点。跟你这种寒酸的穷鬼，我用得着跟你客气？我让你走吗、啊？好痛，快放开我！说，为什么在祭司寒家里？放开我！坏女人，放开我妈妈！小穷鬼，给我滚开！臭女人，你到底说不说？他只是好心收留我们一晚，我们包被抢了。我真的不知道他有未婚妻，对不起。你一个穷鬼，还是个生过孩子的贱人，也不看看自己什么身份，想癞蛤蟆吃天鹅肉，嫁给北城最大的财阀豪门？你也配？我没想过嫁入豪门。没想嫁豪门，那你身上这个是什么？不再欺负我妈妈，滚！不再欺负我妈妈，滚开！啊，这是个意外，我们也不会借此要挟他。我真的不知道他有未婚妻，对不起。你当我是傻子，会相信你一个穷鬼的话吗？你别太过分，有钱就可以随便糟蹋别人的尊严吗？你一个穷鬼，跟我谈什么尊严？像你这种下贱货色！还不都是仗着自己有几分姿色，出卖自己获得金钱吗？这个小鬼也是你乱搞生下来的吧？你别太过分，我妈妈才不是这种人，还挺护老吗？行了，我也不跟你废话了。看你这么卖力的份上，这些钱就当是你伺候未婚夫的小费。你怎么能这么羞辱人？怎么，心少？这下够了吧？思涵是我的男人，我和思涵是命中注定的夫妻。你这种便宜货，就像是臭水沟里的垃圾，一辈子只配待在暗无天日的地方。也敢跟我穆婉晴抢男人？欺负我妈妈！你这个坏女人！小杂种，敢推我？你别动我儿子！没事吧，小宝？你别动我儿子！小宝没事吧？快跑，小宝！你有什么事冲我来？我就是冲你、啊，像你这种烂垃圾，思、啊、涵最多就是玩玩而已。你们根本不是一个世界的人，我不会插足你们的。可是你已经插足了，对，对不起。装可怜对我没用，你昨天就是这个样子勾引我未婚夫的。我，我不是。好痛，你放了我行吗？你当我是傻子，会相信你的话？我发誓，我说的都是真的。既然你说是真的，那你跪下来给我道歉，我就相信你的话。你啊，我跪，我跪。能放了我吗？不能。靠着这张葫芦的脸，勾引了不少男人吧？我看这张脸，就毁了吧！啊、住口！穆婉晴，你干什么？叔叔，快救救我妈妈！思涵，我给你打了几十个电话，你不接，原来就是在这种地方和穷人玩吗？穆婉晴。
你胡说八道什么？妈妈，你没事吧？我没事，小宝，你别怕。你给我滚出去！立刻，马上！这是我家，适可而止。为了一个野女人冲我大吼大叫，思涵，这种穷鬼女人根本就是个吸血虫，一旦沾上，她就会死缠烂打。你身份高贵，怎么能和她搅和在一起？说话客气点儿。对不起，是我打扰你们了，我带孩子先走了，去找我朋友。洋洋，季思涵。我为了你都跑海过来了，作为你的未婚妻，你怎么就这样对我？算了，我不计较了。我们什么时候结婚啊？我现在不想结婚。我会让你心甘情愿娶我的。洋洋、啊，你现在怎么办？钱也没有，房子也退了。行雨，我就是来找你借钱回国的，能不能借我点钱？没问题，小宝，我带你吃夏威夷披萨，走。能不能别跟着我了？哼，真是冤家路窄。走，去会会。哎，穆婉晴，你等等，别胡闹。没想到这么快又见面了，你们怎么会？穆婉晴和季思涵，好巧，是巧。没想到丽娜的前男友和现男友都在这儿，什么意思啊？你还不知道啊？这是丽娜的前男友季思涵。怎么，二位不打个招呼吗？我没想到你们几个竟然都认识啊！穆婉晴，那都是陈年旧事了，你老问旧账是几个意思？没什么意思，只是想感叹一下你们这些便宜货最有意思。为了攀上高枝不择手段，你攀上丽娜这个小千金，所以教你的朋友用同样的方法来攀附思涵吗？我再说一遍，我跟他之间没有任何关系，请你不要血口喷人。难道你不是专门勾引男人吗？我妈妈没有。万晴，你胡说什么？赶紧跟我走。我没有胡说，我说的都是实话。吴万晴就是这样，你别在意。没想到季思涵真的在海国呀！我听说他是被家里赶出来的，为什么？应该是家里斗争吧。不过我还听说这个季思涵一直在寻他的什么真命天女，说是那女孩当年把他从师傅的仓库里救出来，季思涵一直在找他。师傅的仓库？说起来，当年你好像也救过一个男孩吧？该不会……啊，没有这么巧。我和小宝下午回国的飞机，我先带孩子走了。你确定不和我一起回去吗？我这次来，你父亲也叮嘱我要来劝你，是时候进公司了。我不回去，你自己回去吧。你知道我为什么这么生气吗？我真的很喜欢你，你迟早会结婚的。我不允许你身边还有其他女人。你只是联姻，这不是真的。你有什么事儿吗？今天婉晴说话太过分了，我替她向你道歉。不用了。陆晚的事你也忘了，成年人了，你请我愿的很正常。嗯，那那晚哪晚？我喝酒容易断片，是不是跟你说了什么过分的话？这人果然不记得了，算了，不记得也好，以后也不会再有任何事。没什么，你的未婚妻在等你呢。嗯，要不你给我留一下你的联系方式吧，回国之后我再好好给你赔礼道歉。我们没有联系的必要了。喂，叶秘书，给我订回国的机票，马上。妈妈，他抢走我们的包啦！穆婉晴，把包还给我。哦，这是你的包，那我偏要。哎，你不好意思，这是 VIP 通道，只有头等舱的客人才能走，麻烦您去那边排队。只有头等舱的客人才能走，麻烦您去那边排队。可是我东西还在他那儿。你看，人是分三六九等的，连坐飞机你都比我低一等，你永远都达不到我的高度。哎，你有病吧？你把包还给我。
穆婉晴，你给我站住！你把包还给我！穆婉晴，你闹够了吗？请把包还给我！你说这个垃圾啊，带了一路我也怪恶心的。你想要就给你喽。你，我知道你是千金大小姐，瞧不起我这种穷人家的孩子。可是，你也没必要这样羞辱我吧？我都说了，我跟季子涵没有任何关系。你这种人说的话，啊，觉得我会信吗？请你给我道歉。道歉。像你这种低贱的女人，也配让我道歉？哼！我告诉你，只有别人给我道歉的份儿，我不可能给任何人道歉。李小宝长大，我给你报仇。这个女人挺有意思呀、啊。走吧，小宝。除了我之外，我还是第一次见到有人不知死活的敢跟莫婉晴硬刚的。啊，你们去哪儿啊？我送你们呗。抱歉，我不打车。我长得这么像出租车司机吗？我只是出于我们都讨厌莫婉晴的份上，好心送你。莫名其妙，我不需要。啊，这女人还真有意思呀、啊，事情变得有趣些。妈，你都这么大年纪了，还给别人当保姆？当初要是知道你卖房是为了让下人出国，我肯定不同意。现在咱们只能住在别人家。没事儿，这家的二夫人人特别好。答应让你跟妈住进来，只要平时帮忙干干活儿就行。小宝也上了封闭式学校，不用你操心了，你就跟妈一起在这住下吧。王姐，夫人说二少爷今天回国，让你收拾收拾他房间。哎，好嘞。不行，我得赶紧找个工作，抓紧离开季家。不过妈在季家工作这么久。只听说有个大少爷，什么时候又有个二少爷了？林终于回来了，二少爷。十年，也不知道季家现在什么情况。你现在在哪儿？如果真的有命中注定的话。我们肯定会再次相遇吧？查到了吗？二少爷，当年把你从大火里救出来的女孩是夏央央，真的是她？是的，就是夏央央小姐。有没有人啊？谁？救命啊！醒醒，你快醒醒！你叫什么名字？<咳>这就是缘分吗？夏央央，我一定会再次找到你。大户人家就是故还好没碎，要是被发现就糟了。这个背影怎么这么熟悉？二少爷，老爷让你今天去公司找他。知道了。你这是怎么啦，二少爷？你忙吧。妈，洗好的衣服晾哪儿？我这是疯了吧？看到家里的阿姨都没想到他，肯定是撞衫。季总，二少爷回来了，不用管他，只要别来公司就行。可是刚刚二少爷跟着董事长去了股东会，什么？他去股东会怎么没人告诉我？董事长没说要通知您。看来这小子在海国待了十年，也没放弃要跟我争取季家的继承权啊。走，去股东会。Remember you. 今天的股东会除了商议常规的生意之外，我还要介绍一个人给你们认识，我的小儿子季思涵。各位股东好，我是季思涵，还请以后多多关照。这季董事长不是只有季洪涛总裁一个独生子吗？这小儿子是怎么回事
，该不会是刚认回来的私生子吧？这你就不知道了吧？这小儿子一直在海国，刚回来的，想必是回来跟季总争继承人的吧？看来这南美会有一场腥风血雨了。这季家该不会是要变天了吧？哥，你来了，我准备一会儿去找你的。父亲，我好歹也是龙都集团的行政总裁，这股东大会你怎么没通知我？今天的会议不需要你出席。怎么？你这是在找我问责吗？不敢，只是这季思涵既不是股东，也没有正式入职龙都集团。让他来参加股东会，不妥吧？妥不妥？更需要点教我。季洪涛，认清了自己的身份。今天的会议结束了，股东们先回去吧。怎么了？你以为我让你当上行政总裁，你在公司就能为所欲为了？父亲，您误会了，我不是那个意思。思涵已经二十五，是时候回来接触家里的产业了。叶秘书，这个部门主管的位置还空着吗？叶秘书，部门主管的位置还空着吗？是的，董事长，是需要安排二少爷上去吗？先让他去学学吧。你好，思涵是你弟弟，公司里大大小小的事儿你处理比较多，你呀、啊、要扶持他一下。明白了，父亲。还有。今天股东会上几十位股东在场，你跑来公司质疑我，我在股东们面前威信何在？怎么了？说我给你放权太多，你现在头脑不清醒是吗？对不起，以后不会了。父亲，你慢走。不是说过让你永远都别回来吗？哥，你误会我了，我不是回来跟你争继承权的。我有别的事情，别的原因。回国第一件事就是在股东会上公开自己的身份，还上任部门主管。除了跟我抢继承权之外，我想不到还能有什么原因。哥，我跟你说过多少次了，我对继承权没有兴趣啊，我是回来找人的。能不能别对我这么大提议啊？你给我闭嘴！我不想听你狡辩。你区区一个私生子，有什么资格回来？你就应该继续隐瞒身份，待在国外。爸说的没错，你真是被权力冲昏脑袋了。我不想跟你解释，你什么父亲来养？够了，我不想跟你打架，放心吧，我不会威胁到你继承人的位置。十年前我就应该看出来，你不可能会善罢甘休。好，既然父亲要我好好教你，那我就好好给你上一课。喂，星宇。哎、hey, ，洋洋，我在龙都集团招聘会呢。也不知道能不能选上。哎呀，没事儿，我相信你可以的啊。嗯，五六八号来了吗？哎哎，是我，到我了，我先进去了啊。嗯，好，搞快点啊！没看见后面还有这么多人排队的吗？不好意思啊。你好，这是我的简历，三十块钱的便宜货，这么破的牛仔裤，这鞋全身上下不到两百块吧？要不您还是先看看我的简历吧，我是双一流大学毕业的。浪费时间，哎，下一个五六九号，你看都没看，怎么把我简历丢了？你不知道我们龙都集团是专门为上流社会打造的顶级企业吗？像你这样全身上下还不够我一个外卖勤的便宜货，有资格吗？贵公司的招聘网站上不是这样写的呀，况且我的简历你看都没看就丢了。喂，别人不要你你就滚呢、啊，耽误人家时间，后面那么多人排队呢。我们龙都集团不是做慈善的，不收留乞丐，赶紧滚。你好，这是我的简历。我爸爸是德苏物流的总经理。哦，南城前三的德苏物流。符合我们的条件，行，你通过初试了，去下一轮吧。哎，不是，你们这是区别对待。他，他一个大专生都进得来。嗨，你这便宜货，赖着不走了是吧
，把他清理走。顶级公司就是这样对待应聘者的吗？放开我！老实点，龙都集团可不是你这种叫花子撒野的地方。你们凭什么这么欺负人？赶紧把他清理走。下一个，去手！青雨，快帮帮我！去手！青雨，快帮帮我！这是我朋友。那请李秘书带好你的朋友，不要影响公司的招聘。请中间有误会，我会去和招聘部的人说。杨洋，你没事吧？你是做了什么？怎么会被保安赶出来啊？我可冤枉了，那个招聘会的人可气人了，他把我简历丢了，还赶我出来。还有这种事儿？走，你带我去看看。去。董事长。海国那边一直跟在思涵身边的私家侦探有什么消息吗？我正式来说这个事情，他们拍到二少爷带着一个女人回家，这个女人还带着一个孩子，还拍到二少爷跟这个女人拉拉扯扯。什么？思涵不知道自己已经和婉晴订婚了吗？怎么会做出这种荒唐之事？这女人是谁？具体情况不清楚。但是我在我们公司的招聘会的勤工俭学名单里看到了他，想必他的家庭情况必定很差。我叫你派人看好思涵，你到底是怎么办事的？这种低贱的穷鬼接近思涵，不就是只想有一个想嫁入豪门的目的吗？是属下失误，董事长，我这就去把他处理掉。不，我要你现在要亲自去一趟招聘会，把他录进公司。不过。要隐瞒他的真实身份，毕竟在龙都集团，不是谁都能进得来的。董事长，这是为什么？总有野鸡想上枝头当凤凰，但这枝头不是谁都能站得稳的，摔下去那就是粉身碎骨。我要让他明白自己和思涵的差距到底多大。明白。请你给我道歉。怎么又是你？贵公司发布招聘信息的时候，是面向所有大学生进行招聘的。就算我不符合你们的规定，那你也不能把我简历丢了，还要赶我出去。哼！我干招聘这么多年。像你这种挤破头都想进龙都集团翻身的人，我见多了。你算哪根葱，还要我跟你道歉？保安，把他清理走。他说的没错，你一个招聘这么对的应聘者，简直有损公司形象。公司形象跟你有什么关系？你又是从哪儿冒出来的？瞎凑什么热闹？我是秘书室的李晴雨。哼。我以为是什么大人物呢？一个秘书室的手，未免也伸得太长了吧？公司什么事，秘书室不能管。叶秘书，叶秘书，什么风把您给吹来了？我来自然是有事要处理。不过我刚刚听到你好像说我们秘书室的手伸得太长。没有没有，这是个误会，只是这招聘。根据公司规定。我们秘书室是有权参与公司内外大小一切事务。如果你嫌我们秘书室管太多，嗯，对不起，对不起，叶秘书，我错了，我嘴贱，是我口无遮拦了。你还需要为你的恶劣态度向杨洋道歉？对不起，对不起，刚刚是我太没有礼貌了，对不起，对不起。哎，好了好了，我就是想要个道歉，你也不用这么打自己。叶秘书，您亲自来招聘会是？我是专门来找这位夏泱泱的。我，你找我？没错，董事长特别指示，让我来通知你，你被我们龙都集团录用了。二少爷，这些资料看得您够头疼的吧？哎，我本来也不是这块料啊。助理，你手上这些也是。这是我们公司新项目合作商的资料，季总叫您过去找他洽谈。我哥还真是效率，这么快就给我发任务了。行，我现在就去。哎，对了，刘助理，我上次让你查的那个人怎么样了？不好意思，二少爷，暂时还没找到。我交代你的事儿，还有什么问题吗？
季总，我不太能理解，这样做难道不影响龙都集团的利益吗？让座你就坐，这才多少钱？我就是想给他个教训，让他明白自己的野心有多么的愚蠢。这么久了还不来，这个架子够大呀！哎呦，不好意思，我来晚。哎，请坐。您就是天鹰集团项目负责人王博，王经理吧？是的，是的。你是季思涵，季总、哎。是。来，今天我们聊聊签合同的事。我先看看。董事长特别指示，让我来通知你，你被我们农都集团录用了。娘娘，你什么时候还认识我们董事长了、啊？知道啊，我怎么会认识你们董事长呢？你也不用有太大的压力。我看了你递给公司的简历，你的情况呢，跟邢宇差不多。邢宇呢是个人才，我们董事长一直在挖掘寒门子弟的人才。那多谢董事长。我已经跟部门那边打好招呼了，你下午直接去报道吧。至于你嘛，哎，叶秘书，请吩咐。我会跟人事那边交代的。从今天开始，你不用来上班了。叶秘书，我错了，求您再给我一次机会吧。丢人现眼，带走。要是没什么问题，我们就签了吧。嗯，没什么问题。我帮你们倒点茶吧。哦，不好意思，季总。啊、哦，没事没事没事，我自己来。没关系没关系。不好意思啊，真的是十五号不？预祝我们的合作愉快、啊，你慢走。季总，他已经签字了，这次的赔偿金可真不少，你就等着看大戏吧。您好，我是刚入职的夏央央，很荣幸分到您的部门，希望接下来三个月试用期，请您多多指教。啊真巧啊，夏香香，你不是机场的那个出租车？我呸！什么出租车？啊？我难道看起来一点都不像高富帅二代吗？不好意思，啊，没想到你还是我领导。要是没什么事的话，我先出去了。站住！我又不会吃了你，干嘛看见我就跑？没有，你误会了。既然不怕我的话，那以后你就当我的私人助理吧。可是我的职位并不是……那些都是小问题。只要我跟季叔叔说一声，你就是我的私人助理，特别私人的那种，特别私人的那种。不好意思啊，恕我难当此任。原来是我们季家二公子啊！怎么，你也回国了？本来都要无聊死了，不过刚刚出现一个感觉能让我以后职业生活很有趣的人。这是公司的基本业务和你的工作基本内容，下午六点前必须全部看完，然后给我写个汇总心得。不少于三千字，这么多，这才多少啊！所以说我看不惯你们这些靠勤工俭学名额进来的混子，什么都不懂，什么都不会。小组长，人事那边说他是空战进来的呢，听说还是叶秘书亲自去招聘会带的人。什么来头？能让叶秘书亲自去带？看你履历平平无奇，没钱没势。嗯，这我怎么知道啊
？当然是凭那个本事呗。刚刚光是去找崔部长报道啊，都进去了十多分钟了，不知道到底在干嘛呢。不是，我就是单纯去报个到，你别胡说八道。哦，怪不得我们崔部长可是出了名的大魔王，新人他一般见都不愿意见的。看来你这空降的，还真有点本事啊。一看就是个骚货，不就靠那点本事呗？<笑>什么跟什么呀？你们张口闭口就骂我，早就听说龙度集团内部不和，今天一见果真如此啊！怎么，你还有意见了？不舒服可以甩屁股走人啊！这龙都集团多少人挤得头破血流都进不来，你要是不想干，就赶紧滚蛋，给别人让位。你怎么活不用干了？汇报心得翻倍，给我写六千字。五点之前不交到我桌上，你明天就可以不用来了。这么多，分明就是针对我。这么多，怎么做得完啊？他们都是这样的，在龙都集团，大多数人都是靠着背景关系和财产等级进来的。像咱们这种勤工俭学、名额进来的员工，都是他们欺负的对象。你习惯就好。你是周文，以后你要有不懂的，可以问我。终于遇到个能交流的了，真好。全体部门人员起立。我好，向崔部长问好。崔部长好。什么鬼呀、啊？一个小部长这么嚣张？你不会不知道吧？这崔部长是南城城主的主子，富二代，家中的权势，在南城可以说是只手遮天呢。怪不得他这么厉害，原来是个名副其实的富二代啊。李星宇，你怎么？我是秘书室分配过来，从今天开始，我是您的助理。那孙良良呢？不好意思，季总，我想他应该不希望你打扰他的生活。我想您现在还是先给他看新闻。这不是我负责那个项目吗？今日天星集团宣布拿到西山别墅下的归属权，此前天星集团与龙东集团只为西山别墅划分期望。这不是我负责那个项目吗？好的，我马上让他过来。季主管，董事长让您立刻去他办公室一趟。爸、哦，这个项目不是这样的。我，你知道这次公司亏了多少吗？爸，这里面有误会，我可以解释。解释个屁！你知道为什么我们因为西山别墅的划分给天星集团僵持这么久吗？因为它价值六个亿。知道，可是我，果然像你哥说的，让你进公司啊，就是个错误。第一个项目就给我栽了六个亿进去，我怎么会有你这种没出息的种啊？董事长，你别生气，思涵他刚进公司，什么都不熟悉，你别气坏了身体。他跟我说。他已经和别人谈好了，划分比例是我们七，对方三。你倒好，一上去就把六个亿的项目拱手送给别人了。我当时看的也是七比三，可是为什么？为什么？不是你粗心大意没看到隐藏条款，就是你傻不拉几被人掉了包。你这脑袋里装的都是浆糊吗？难道是那个时候？哼，现在知道有什么用？这六个亿，你打算怎么办？对不起，父亲，这次是我大意了，我一定会好好反省。这次项目的亏损，我一定会从其他项目中加倍赚。思涵，不要气馁，商场如战场，这一次就当是个教训。行了。让你一回来就坐上部门主管这个位置啊，确实是高估了你。我季家虽家大业大，但也经受不住你这败家子给我上亿上亿的赔呀、啊。叶明说，把他扔到基层去，跟公司新招那批实习生一块儿锻炼锻炼。哇，您就再给我一次机会吧，就一次。机会是自己争取，你已经让我失望一次了。要是到基层都还做不好，那就滚回海国，再也别回来了。知道了，爸。思涵，你
你难道就这样闷声吃哑巴亏吗？其实你不觉得很蹊跷吗？怪不得他这么厉害，原来是个名副其实的富二代啊！这龙都集团说白了就是个为上流阶层打造的顶级企业。或许让我们这些弱势群体进入这里，只是为了让我们了解到这个阶层之间的差距吧。我才不在乎这些呢，只要能让我安安心心工作就行。这恐怕不……喂，你这这这，吹吹碎碎的。在这说我坏话呢？没有没有，崔部长，请请吩咐。傻娘娘，原来你不愿意当我的私人助理，是要跟这家伙一起工作？还是你最懂事啊？来，周文，天太热了，喝杯水。<笑>不好意思啊，手滑了。朱文，你应该不会介意吧？不不不介意，谢谢崔崔部长。你干嘛给他道谢呀、啊？他刚明明就是故意的。就你话，是不是你也快喝口水了？崔部长，你太过分了！过分？你要继续帮他，我就让你看看什么是更过分的。你别管我了，我不想让你因为我一起被欺负。哎呦，我们周文自己都凌晨吃裸汤鸡，还有心思担心别人呢？这还是工作时间呢，你这样怎么工作呀？对啊，我没想到这个问题，真是不好意思。那个刘组长，你带周文吹吹风，要不然一会儿感冒了。看外面这天气，吹两个小时应该够了。好的，崔部长，赶紧的，别影响其他员工工作。你别去，傻泱泱，部长的命令你也敢违抗？我看你是不想干了。崔部长，外面那么冷，他在外面被风吹两个小时会出人命的。那我可以给他选择，要么现在滚出去给我站两个小时，要么拿着自己的破烂滚出龙洞集团。周文，你怎么选？崔部长，我去。我现在就去！你不要命了？要是丢了这份工作，我全家都得挨饿，那可不是我一个人的命。不错，不错，这才是我听话的好组员。崔部长，周文什么都没做，你为什么要这样对他？我怎么了？我这不就是领导关爱一下下属，特别是你们这群以勤工俭学进来的下属。<笑>我们是员工，不是你的玩具。你们这些没钱没背景的社会底层，就只配被我们上层阶级踩在脚下。你要再敢帮他，我就让你成为我的新玩具。大家继续工作，继续工作。你干什么？如果你不想变得和周文一样，你可以选择来当我的私人助理啊！我保证不会亏你，我保证不会亏待你。谢谢你，崔部长，我不需要。你连着拒绝我两次。我还真没见过这么不识抬举的女人。好，既然如此，喂，所有人都给我听好了。鉴于我们的新员工夏洋洋非常能干，从今天开始，所有组员，所有都给我好好的照顾。什么意思？ Remember who you are. 你怎么看？这项一直都是季总在和天心集团的负责人对接，划分的问题是最差，只需一个签字就可以开始。这样一个板上钉钉的项目，季总为什么会交给你？这费劲。给你一次。对啊，之前我哥谈好了。我们七，他们三，结果项目一到五成了。你想啊，这天心集团什么成分？
他那几十亿的家底，连我们龙都集团的一个分公司都比不上。我们龙都集团拿下他，简直就是分分钟的事。如果背后无人指使，我不信他能冒这么大的险在项目书上做手脚。你的意思是，就是楚哥的？而且最重要的一点，王勃原来就是季总的手下，是后面被季总安排进入天星集团的。子涵，你这次回来。威胁到的是季总的继承权，我看他是想给你个下马威，让你知难而退。我哥现在就是被权力杀红了眼，不行，我得去找他。既然不知道敲门，我看你是越来越没规矩了。哟，西山别墅那个项目怎么回事？我。看来你也没这么愚蠢。没错，是我干。怎么，你是要来兴师问罪吗？是为了躲避继承权吗？继继承权？你知不知道，我从生下来到现在的三十年，都是在为继承人做准备。当上董事长是我的目标。我说了多少次了？公司是你的，我没兴趣。你为什么就是揪着不放呢？我揪着不放。当年把你送去海，是我在父亲面前极力推荐。可你呢，一回来就替公司上任部长。哥，我你还不知道吗？我对那个继承权没兴趣啊。就算这不是你的意思，但是父亲的意思，可能是父亲另外安排吧。不然他怎么会把你安排进公司？那。那你也不能这样啊！你知不知道，因为你的猜疑，公司亏损了六个亿啊？难道这亏损的六个亿还不能让你认清自己是卑贱私生子的事实吗？我还有这钱，我是不会放你。好、哦，金庸道，既然你执意要证明这个包我是不是哪见过？难道是这种款式的包满大街都是，肯定是家里佣人的。上次去海国被穆婉晴那个大小姐踢来踢去的，还好没坏。这个点，夫人和少爷应该都睡了吧？这个这么多，你这么该跟我哥吵架？他在公司这么多，我拿什么跟他斗？怎么没有电视的？这么，我妈还没睡。糟了，钥匙被发现。妈，妈，还没睡吗？这个杯子不会真的是他的？嗯、我真的是他的李姐，最近家里面有来新的佣人吗？没，没有。这王杰两母女私有的事儿，二夫人交代过，不能对外说。要是被老爷发现，那可就死定了。你确定？我我确定。大少爷您过滤了。行，知道了。So I'm giving in. 这个时间，他们都要出来两句。我今天要看看，到底是谁。赶紧把衣服晾了，要不上班该迟到。
什么味儿啊？这谁干的？哎呦喂，垃圾堆空降兵来了！你把你家里的东西放到办公室来恶心人，不合适吧？这也难免嘛，谁叫他是没钱没势来我们这儿勤工俭学呀？也只配住在垃圾场了吧？是你干的吗？<笑>是我？怎么了？啊！你干嘛呀？你不是喜欢玩垃圾吗？自己收拾去吧。喂，你把垃圾扔人家桌上，你恶不恶心？你们把垃圾放到我桌子上的时候，没有想过我恶不恶心吗？你只是出生在社会底层，而我们不一样，我们是娇生惯养的大户人家。真是可笑，己所不欲，勿施于人。你们这种东西，这种智商，怎么在龙都集团待下去的？你个臭婊子，赶紧给我收拾干净啊！这不是在你家，在我这儿，没有人管着你这种臭毛病。你在装什么呀？你自己不就是个攀关系的便宜货吗？还教我？放手！放手！哎，你放手！不亲你，那你给我全部吃下去。住手！你们这种东西，这种智商，怎么在龙都集团待下去的？你不是喜欢玩垃圾吗？自己收拾去吧。不亲你，那你给我全部吃下去。住手！你在干什么？天哪，这是谁啊？好帅啊！这你都不认识？他可是龙都集团董事长的小儿子，自己家的二公子，难成顶级权贵呢。天哪，那他岂不是以后能成为董事长的继承人？这简。只是白马王子啊！季季思涵，你怎么会？这是公司，我要再来晚一步，人都要被你按到垃圾桶里去了。他本来就从垃圾堆里出来的嘛。季少爷，我们这是闹着玩呢，你说是吧？叫你呢，哑巴了吗？下了你。夏泱泱，夏泱泱。你怎么会在这？真的是你？你也在龙都集团？你你找我干什么？我找你，当然是……哎，喂喂，你们是吵吵闹闹的，是把公司当菜市场了吗？季思涵，你小子回国怎么不告诉我 ？You are you are。你们两个认识？认识啊。真有意思，这个事有点复杂，以后我再慢慢跟你说。那个崔部长，我先去忙了。哎，你小子说来公司，就是来跟这些实习生一起混的呀？从基层做起嘛，我在你隔壁部门，不得先向你崔总报道报道。我们就别这么客套了啊！你跟那个夏泱泱是什么关系啊？这个说来话长。总之啊，就是命中注定的缘分。<笑>你小子在海国带昏头了吧？还命中注定的相遇，什么封建迷信的东西？赶紧滚去报道去！不过我跟你说啊。他在你手底下做事，不准欺负他啊！你一个有未婚妻的男人，在我面前替别的女人说好话，不合适吧？要不我现在打电话给穆婉晴说说。哎，行了行了行了，走了，不准欺负他啊！那我要说不。婉晴，今天能到家里来，我真是太开心了。
，好久都没见到你。大夫人，不瞒您说，你这次啊是为思涵而来。听说他回国已经有一周了，却迟迟没有告诉我，也是进村落时才知道的。这个思涵，回国的事儿居然都不告诉我。等他回来呀、啊，你一定好好教训他。来来来，真的不在计较。哎呀，我真是不小心把茶水弄洒了。没事没事，你没事吧？哎，那个拖地的。赶紧过来收拾一下呀！怎么要装作不认识我吗？他怎么会在这儿？要是我和季子涵的事被他告诉大夫人，肯定就要被赶出去了。哼，装死这招在我这儿可不管用。你这人怎么做清洁的呀？把我杯子都碰掉了。是我，我刚刚没碰到他。毛手毛脚的人，给我上一边去！夫人真不是我。婉晴，你没事吧？没事的，夫人，只是刚刚啊受到了惊吓，没有大碍、嗯。这一点小事都做不了，让乌家小姐受了惊，你们。你们这刚刚啊，受到了惊吓，没有大碍的。这一点小事都做不好，让乌家小姐受了惊，你担得起吗？夫人真不是我，做错了事你还嘴硬。穆小姐，我刚是没碰到你吧？你为什么要那样说？你的意思是我故意摔破了杯子，只为嫁祸给你一个下人吗？大夫人。你们家女佣都是这么跟主人家顶嘴的吗？你是不是你心里清楚？哎呀，大夫人，你们家女佣做错了事还冲我大吼大叫的，人家都还没从刚刚摔碎杯子中缓过神来呢。你个死丫头，赶紧给穆小姐道歉呐、啊！道歉呐、啊，死丫头，是不是不想干了？真是不好意思，夫人，穆小姐，她新来的不懂事儿，还请二位见谅。王姐，我念在你在姬家干了这么多年的份上，才让你亲自挑选女佣。你看看你真是傻子傻。对不起，夫人，是我没教好，我替她向二位道歉，以后绝对不会发生这样的事了。你道歉有什么用？我要她亲口跟我道歉。可是我什么都没做错。既然穆小姐这么要求了，道歉也是应该的。你立马给穆小姐道歉，快跟穆小姐道歉啊！我们现在的状况容不得别任性，再不道歉，咱们母女俩就得上街要饭。对不起，穆小姐，刚是我不小心，请您原谅。大声点儿，我听不见。对不起，穆小姐。穆小姐，你看这样行了吧？勉强接受。你个死丫头！要不是人家穆小姐人美心善，你早就滚出戚家了，还不赶紧收拾！夫人，老爷让你赶紧过去一趟。穆小姐，那我去去就回，你先在这坐一会儿。思涵这会儿啊，应该也要回来了。阿姨，您去吧，我在这等思涵就行。怎么样？现在知道你和我之间的差距了吧？穆婉晴，你有意思吗？我都跟你说了，我跟季思涵没有任何关系。没关系。你个不要脸的贱货，都想方设法住进他家了，还说没关系，你的算盘打落在北城都听到了。穆小姐，你也知道季思涵只是在跟你履行婚约吧？要不然你怎么这么不自信啊？住口！你个疯夫啊！一无所有的便宜货
，你拿什么跟我比？你要是真觉得你自己拥有了一切，那怎么还会害怕我这个一无所有的人抢走你未婚夫啊？闭嘴！你也知道季子涵只是在跟你履行婚约吧？那怎么还会害怕我这个一无所有的人抢走你的婚闭嘴！你还有脸来质问我？你就是个不知廉耻的第三者！不知道这滚烫的茶水浇在你这张狐狸精般的脸上会怎么样呢？我，晴，你到底要干什么？思涵不过是一时兴起看上你这张脸。要是我毁掉，你觉得思涵还会再喜欢你吗？住手！思涵，你回来了。这个女人她干什么？我还想问你对她做什么？王姐，现在没底线了是不是？季思涵，你现在是为了一个卑贱的下人对我发火吗？怎么弄成这样？没事，没事吧？喂，你去哪儿？不管我。趁我发火之前，离开我家。季思涵，你个负心汉，我会让你后悔的。你怎么把我带到二楼来了？我妈说二楼是主人家的房间，不让我进来的。哎呀，哎哎。这么不小心，受伤了还用不？你怎么会在这儿？你是季家二少爷？好了，我知道你现在有很多问题，但是现在什么都别说，一会儿我会告诉你，好吗？我知道疼，你别忍着点。我呢是季家的老二，之前在海国没有告诉你，是因为我觉得我们不会再见面。那你怎么又回来了？因为你。我？为什么是我？你还记得几年前你在大火中救了一个人吗？你七年前仓库失火，你奋不顾身救的那个男孩，就是我。是你？是我。我只记得当时把你救出来的时候，你脏兮兮的，我根本不知道救了谁。在遇到你之前，我从来不相信什么一见钟情。但是，从我第一眼看到你的时候开始，我就知道，有些东西就是命中注定。我确定了，你就是我的命中注定。你这也太突然了。我救你只是出于我的本能，况且换做任何人我都会救的。而且事情过去这么多年了，你也不用记得这么久的，这只是一件小事。对我来说不是啊，你给了我第二次生命啊！我真的相信你，你要是不相信，我马上就可以证明。二少爷，夫人让您下去吃宵夜。好，马上下去。差一点去。哎，你把风铃也带回来了。当然，我带着他呀，就感觉能找到你。这不，找到了。还挺会说的。那个，我先下楼了。要是被人发现。我跟我妈就得出去睡大街了。你得了吧，你这个样子怎么下去啊？要不你就在我房间休息得了，就是小点声。说什么呢？大夫人叫你下去吃夜宵，你要再不下去，他可上来找你了。好吧。哎呦，吓我一跳！莫钱，你发什么疯？啊，还记得上次机场的那个贱女人吗？傻幺幺，她怎么了？她现在和季思涵住在一起。什么
？什么？你这么激动干什么？怎么，你和那贱人很熟啊？他他是我组员。不过季思然这小子藏挺深、啊，上次在公司我就看出不对劲了。他骗我说什么关系都没有，现在就住在一起了。你的意思是，那个便宜货在龙都集团上班？怎么可能啊？他只是季思涵家的女佣吧？你爱信不信。混蛋季思涵，下手挺快的呀。怎么？你也喜欢他？胡胡说八道什么呢？我怎么可能？啊？你们这些狗男人眼睛都瞎了吧？还是说那个夏央央给你们灌了什么迷魂汤？怎么都喜欢你？我没有，懒得和你废话，走了。死鸭子嘴硬。睡不着。这么晚了，您叫我出来是有什么事情吗？怎么，没事不能叫你啊？我看是不是因为夏央央帮你出了次头，你个废物跟我说话都变硬气，找死吗？找死吗？不敢，崔部长，您要是对我有哪里不满，您您就直说吧，我求求你不要再折磨我了。喂，折磨你？我看你还挺享受的，崔部长，我错了，你想让我干什么都行。你和夏央央这么熟，联系方式怎么？这样，你现在给他打电话，让他立刻出来。我和他就普通同事关系，这么晚了，他怎么可能出来呀？夏央央要是不来，那你就别走了。慢点，要不我背你吧。不用，要是被别人看到，我就死定了。没事我自己可以。思涵，你怎么还不下来吃饭呀、啊？思涵，喂，你干嘛？大夫人已经走了，你快把手放着。洋洋，我真的很喜欢你。是认真的，跟我在一起好吗？你说什么呢？你是季家的二公子，而我只是一个女佣的孩子，还是一个生过孩子的女。我不在乎这些，我只想和你在一起。那莫婉清怎么办？两个家族的联谊难道是儿戏吗？我答应你，我会和他退婚的。我真的很喜欢你。好了，你别再说这些幼稚。喂，周文，怎么了？杨洋，我有点事情跟你说，你能一个人来见我吗？地址是……我知道了，我现在过去。你要去哪儿？不关你事。穆婉晴今天闹成那个样子，你觉得她会善罢甘休吗？你还是先管好你自己的事吧。你放心，我一定跟穆婉晴退婚。周文，你大晚上把我叫这儿来干嘛？你脸怎么了？走，先跟我去医院。对，对不起。你干嘛跟我道歉啊？哎呦，没想到这招还真管用啊！真把你框出来。皮货
，是你让周文叫我过来的。你要干嘛？因为我刚听到一件非常窝火的事儿，而周文刚好就帮我泄泄火。我再问你最后一遍，你跟季思涵是什么关系？与你无关。你把我叫这来，就是为了要跟我说这个？当然不是。我刚刚还得知了你的真实身份，季思涵家的女佣，对吧？你要干嘛？我就是好奇，如果龙都集团二少爷走后门安排自家女佣进公司，这种事要是被爆出来。季思涵估计不会有好下场吧，而你也会被彻彻底底的赶出季家和龙都集团。我去公司跟季思涵没有任何关系。你刚说这些话是在威胁我吗？不不不，别说这么难听，我就是想跟你做个交易。我没兴趣。月、啊、住手！你干嘛打他？你不是要走吗？你可以一走了之。但这小子能不能活过今晚，就看他命够不够硬了。有什么事儿冲我来。那现在我们可以谈谈了吗？这小子能不能活过今晚，就看他命够不够硬了。有什么事儿冲我来。那现在我们可以谈谈了吗？小姐，七少爷到了。晚晴，我今天过来是想和你。我不想听，让他滚蛋！只要你让他立刻滚出龙都集团，滚出季家，之前的事我都可以既往不咎。我们退婚吧。我希望你就是最后的人。我是但年轮和青春不忍相逢，一盏灯，一座城，下一人，一路。我们之间的婚约是家族的利益，我们之间没有真感情，对吧？从你的全世界路过。这感情你看不到吗？对不起，我喜欢的是夏洋洋。退婚的事情我会跟他们说的，你好好休息。别走，别抛下我。思涵，别走，别抛下我好吗？我知道你这是一时被新鲜感冲昏了头脑。没关系，我不怪你。只要我们结婚，结婚了，夏洋洋那个贱人就不能干涉我们了。我真的不值得你这样。你自己好好冷静冷静吧。好啊，你走啊。你要是真的抛弃我了，你就等着夏洋洋那个贱人被崔虎给玩死。说什么？崔虎他做什么了？夏洋洋那个贱人还真是有一套啊，让你和崔霍都对他神魂颠倒。我只能说你晚了最后一步。他在哪儿？啊，他在哪儿？你敢打我脸，我要你死！你要再打他，他找人抓你了。抓我？这狗东西打我的脸，我要告他，告到死！联系我的律师，叫他写起诉状。律师，你有所在先。就算你告他，我也会出庭作证的。无知，我爸是南城城主，城中想巴结他的当然排着长队，只要他一句话，就可以让周围永远都翻不了身。哎呀，反正我已经受够了被你这样无休止折磨，你干脆给我来个痛快！妈的，你小子翅膀硬了，你给我让开，不然我连你一起打！你要死，就先过我这关。一个两个都不怕死是吗？好，我成全你。快、嗯，火都还没动手呢，住手！我的屁股！你叫周文是吧？带他去旁边
。齐思涵，你吃错药了吧？我跟你说话呢。我把你当朋友，你就这样对我吗？朋友，朋友你就不该参我。我警告你，离向阳阳远一点，不然不要怪我不念旧情。我要是说不呢？哎呀，你们别打了！杨洋，你先去旁边。今天不是他死，就是我死。哎，你带我离开这个地方行吗？我不想在这待了。怎么，认输了？有眼不敬。翠火，我最后警告你一次，不要再动夏阳阳，否则我不会再手软。夏阳阳。认真考虑我刚刚说的啊，季思涵，我认真考虑过了，我们以后还是不要这样了吧。你这是什么意思？如果你是担心我和穆婉晴的婚约，你放心，我。我们本就是两个世界的人，是不会有结果的，到此为止。那你是可以马上离开我家。我不会尽快攒够钱离开的，不过现在。现在做不到吗？那你还想留在龙珠集团吗？那就从现在开始喜欢我，最好是真心的。你知不知道你自己在说什么？因为我对你是真心的。从你奋不顾身救我那一刻开始，你就是我的真命天女。我发过誓，天涯海角都要找到你。现在只要你能留在我身边，我就能保护你。相信我，好吗？可是，是董事长吗？不用管，我想听到你的答案。这就是我和你之间的差距。这个电话对于你来说可以任性拒接，可是对于我来说，我如果不接这个电话，我的工作、我的生活、我所努力得到的一切都会消失。我不能让这种事情发生。什么差距不差距的？那都是有钱人设计出来的游戏，不用去在乎他。你可以不在乎，但我们不一样。我挣扎这么多年，我只想改变我自己的命运，我不能做错任何事儿。你找洋洋做什么？你现在立刻给我滚回季家！我和洋洋有重要的事，挂了。你放心，我是永远保护你。这两天，有些重大家庭，这两天这家可能不太……那我妈怎么办？放心，我等我。对不起，我来晚了。一个例子。要不是穆家人找上门来，我都不知道你今天和穆小姐退婚。我看你胆大包天。哎呀，这个人，你也不用这么打，也许他是一时糊涂。你真是把我脑袋都去光了，还不赶紧向穆家人道歉？要真诚点，不然我可不会原谅你。父亲，退婚的事情是真的，我没有看见。你还敢提？你是不是遇到什么事儿了？你怎么跟他说啊？妈是你姐姐。事到如今，有什么好隐瞒？啊，思涵，妈，以后无论发生什么，都不要放手。怎么了？没事，听我的。怎么把他带来了？你，我不是说了不让你出来吗？今天里面是要把我脸上全部丢尽。这位是
他才是我的亲生母亲。嫁到这家二孙，能有一个名字，而我的父亲，为了自己所谓的面子，把我过继给大夫。实际上，我只是你的私生子。滚回去！快给我滚回去！对不起，老爷，是我的错，我现在就在四海走。不用走，妈。我今天就是要把事情说清楚。季思涵，你知道你自己在说些什么吗？我很清楚，这二十五年来，我一直以一个私生子的名义活着。父亲把我当做哥哥的附属，哥哥现在也把我视为权力的眼中钉，还有大夫人，更是从来没有正眼看过我和母亲。这样是不是？贱人，这这是真的吗？假草本不在外，你现在，哎，淫妓家什么意思？让一个私生子和我女儿结婚，难道是看不起我穆家吗？太离谱了！这要是传出去，我穆家千金不得颜面扫地啊！不是的，穆夫人、穆小姐，四寒早已过继到我名下，她是名正名顺的姬家公子，怎么可能看不起你们穆家呢？别解释了，当初我穆家同意和姬家联姻，主要是想着对双方公司都有好处。结果，您的算盘打得真好，让我女儿和李家私生子结婚，这不是害惨我穆家吗？妈。这婚我非退不可，这太丢脸了！希望你说到做到，还在火上浇油。穆夫人，你不要听他胡言乱语，我们两家是门当户对的，不要误会了。误会？什么误会？还好，只是一纸婚。要是结了婚，那不是害我穆家吗？婉晴，滚走！你给我过来！你要带我妈去哪儿？思涵，我没事，你好好跟父亲谈谈。为什么要这样？是因为那个下人吗？他是我喜欢的人，我只想名正言顺的跟他在一起。名正言顺，你就算是个私生子，但是不见女人，配不上我们季家。现在给你两个选择：第一，让那女人立刻滚蛋。第二，你和那个女人一起滚出我们季家。父亲，你明知道我会怎么选。好，既然你执迷不悟，立刻给我滚。让我走可以，但你要善待我妈，因为她是你的女人。你拿出身上所有东西给我滚。你老季家，我看你这么火。崔部长，我马上离开龙都集团，请你撤诉。你走不走关我什么事儿？这又不是我家公司。那你要怎样才能撤诉？崔部长，求您放我一马吧。好啊，那你跪下来求求我，没准我高兴就放了你。崔部长，我求您呢，我家真的没有钱再去打官司了，求您放我一马吧。借。崔部长，你找我？来的正好。周文，快起来！你别管我，崔部长要是不撤诉，我这辈子就算是完了。崔阔，你到底想要什么？我要什么？不是很清楚。现在可以跟我谈谈条件了吗？崔霍，你到底有什么目的？我的目的很简单，跟我在一起，做我的女人。真可笑，你每天打压我、欺负我，现在跟我说让我跟你在一起，你你没开玩笑吧？
，像你这样被我欺负的女人，从这儿都排到了法国，可你是最特别的那个。<笑>我没兴趣。好啊，龙珠集团向来以名声和形象为重。你不答应的话，我只能把你和季思涵那点破事，和他是私生子的事全部曝光给媒体。到时候季家会做出什么样的反应，我还挺期待。你卑鄙无耻！到时候不仅你和你妈会被季家彻底封杀，季思涵也会因为你永远无法踏入龙都集团半步。我劝你好好考虑。你别答应他，他就是个世人恐变态。你只要答应的满足他一次，就会和我一样陷入永久的深渊，永远被他折磨。呃、狗崽子，给我闭嘴！是不是只要我答应跟你在一起，你就能放过我吗？我虽然不是什么好人，但我向来说都做。做我的女人，我会让你体验前所未有的快乐。把你的脏手拉开！丑闻，你敢打我脸，我要你死！我可以答应你。不过要加一个条件，你要对周文撤诉。不行，我不能把你也拉进去。好啊，今晚八点，宙斯酒店二六零八，我为你准备了烛光晚餐。要是你能陪我吃的高兴呢，我可以撤诉。我会来的，希望做到做到。<笑>好了，过来吃点早餐吧。行行，吃饭吃饭。多大的人了，还离家出走？公司呢？不去了？我爸这次啊，是动真格了，把我所有东西都收走了，还不准我去公司。你这样下去也不是个办法。要不这样，你再去跟董事长好好谈谈。我爸这个人啊，你跟他唱反调，都没好下场。什么？新闻是谁报出来的？好，马上回公司。三，是，你私生子所推分的事情被爆出来了。现在各大媒体都在写你是为了利益刻意瞒骗婚的骗子。你是王星。哎，我没想到他会做这么绝啊！三小时内下定十三个点，汇总将近十个亿。秘书先董事长，现在我们公司股份一直在持续亏损中，我们要不要出面澄清一下？不必。那些各家媒体和股东，我要放过炸弹出来，压压风景。您的意思是？只有制造更爆的话题和热度，才能挽回损失。去。把我名下的全部股权转交给思涵，让他成为集团最大的股东。但您这样做会引起很多股东的不满，特别是季总他那边。不用管他，龙都集团长子和私生子的兄弟内斗，这势必会引起各个公司的关注。现在挽回公司的损失是第一位。看来人都已经来齐了。我今天来这里只为宣布两件事：第一。从今天开始，季思涵是公司里的最大股东。第二，我正式把季思涵纳为继承人。不同意，我们不同意。一个私生子怎么配得上一个最大的股东？我们只服季总，让私生子滚蛋。我意已决，不同意的现在可以退股。不过，我告诉你们，从季思涵当上最大的股东那一刻。我们公司现在得到了追加投资近二十亿，要赚钱还是退股走人，自己选吧。我有异议，季思涵刚刚被曝身世
，现在正处于风口浪尖之中。现在人和当地的继承人不太合适吧？对啊，爸，哥说的对，我难当大任啊。你们两个要一起造反吗？季洪涛，配不配由我说了算，你做好自己的事就行。不然，我让你知道，没有我。你连行政总这位置都配不上。你到底有什么目的？为了制造热度和收益，不惜牺牲自己的儿子拿来当棋子吗？反了你了！这是我的公司，我做的一切都是为了公司。董事长息怒，别气坏了身子。这是我最后一次对你容忍，别让我也对你失望。散会。哥，你误会我了，你等等我。来，喝点水。需要我找个医生过来吗？底层社会的女人，竟然有本事把我们季家搅得一团乱。看来我当初还是低估她了。要不除掉根源，这季家和公司怕是不得消停。董事长，您吩咐。我记得你查的资料里，那夏泱泱有个弟弟，是叫夏远，他在海国欠了一大笔债，天天在躲债。连弟弟都是这副垃圾模样，真是不是一家人，不进一家门呐、啊！叶别说，夏远现在的这些债主应该都很想找到他吧？您的意思是？哥，你听我解释，为什么要闭嘴？看我没抢走金人的模样，这下你满意了吗？哥，我之前跟顾家已经说了了我的身世，父亲都给我赶出家门了，我不知道他们把全部转给我呀。我们俩又怎么会被父亲当成亲的孙女吧？也不知道思涵现在怎么样，出了这么大的事儿，他心里肯定也不好受，也不知道他怎么样。小宁。你听说了吗？我们族里某个舔不知耻的贱货，公然勾搭我们崔部长呢。我路过办公室的时候都看到了，真的吗？是挺不要脸的。我听说我们集团的二少爷和穆家千金解除婚约，都是那个贱人干的呢。哎呦喂，没想到还是这有手段的野鸡啊，专靠勾引各种富少上位呢。这种贱货怎么有脸留在公司的呀？你冷静点啊。我跟你说过了，我对继承人的位置一点兴趣都没有。董事长的位子迟早就是你的，不要再为别人牵着鼻子走。你还敢跟我说教？为了一个性格女人，把我们季家搅得天翻地覆是没办法在这小子下手。你们不知道就不要乱说。我没有指名道姓说你吧？你冲我发什么火？我看啊，他就是做贼心虚，对号入座罢了。你还不赶紧滚出公司，好还我们一个清净啊！你们说话为什么这么难听啊？我是走是留都跟你们没关系。喂，妈，怎么了？泱泱，小远他，小远他出事了。什么？小远他怎么了？他他被一群人抓住，说不还钱就要废了他，怎么办啊？妈，你先别着急，我现在就回家。妈，发生什么事了？喂，妈，妈，快救我！我才二十岁，我我不想死啊！小远，到底怎么了？姐姐，你救救我！我们的钱，他们他们救……喂喂，我是龙都集团秘书室的，我们董事长托我给你带句话。龙都集团。你们是谁？你们放了我弟弟！半个小时内带着你的破烂滚出季家，从此远离季思涵。我不仅放了你弟弟，还会清空他的债务。我走，我走，你们先把我弟放了。喂，喂，妈，你听我说，这些人是冲着我来的
。为了你和小远，我可能得消失一阵了。娘娘，你要去哪儿？还不确定。大南城估计是待不了了。妈，你放心，我肯定会回来的。你要去哪儿？你别管我了，子涵，我们以后不要再联系了。洋洋，发生什么事了？他们动我弟弟，我不能让我弟弟因为我受到牵连。别怕，洋洋。我们一起想办法好吗？你们干什么？老爷有命！住手！您不能离开季家半步，得罪了二少爷。放开我，洋洋，洋洋！这里是五百万，永远不要联系二少爷。不用了，告诉董事长，请他履行承诺，放了我弟弟。嗯、你看，季子涵，这你大可放心。不要走，洋洋，洋洋，不要走，洋洋，放开，洋洋。再见了，季子涵，放开我，洋洋，洋洋。这就是我们之间永远的差距，我们永远都没有办法在一起。别让我一个人疯掉，最灿烂的烟火总是先坠落，越是难得经过，反而……哟，这还没到时间呢，也就这么新奇了。把行李都带过来了。看来你悟性挺高的。他妈敢打我！我卑鄙，小人，你不是说过，只要我离开季思涵，你就替我保守秘密的吗？这不是我干的。是，我承认我是很坏，但我宁愿跟季思涵打一架，也不可能做那种事儿。不是你还能有谁？你跟思涵不是朋友吗？你怎么能做出那样的事儿啊？我他妈都说了，不是我。听我说，我可以对任何人都没底线，但对你，我现在做不到任何伤害你的事，你会心痛，懂吗？你别把我想的那么坏。这件事因我而起，是我害了他。你能帮我个忙吗？你说，只要我能做到。开门，放我出去！放我，放我出去！放我出去！快开门！放我出去！闹得挺凶啊！开门。我说后不起家人，你是不是太不遵守法了？所以我叫你清理掉的时候就应该清理掉。要不是你手软，也不可能牵扯出这么多事情的。你对我怎么样？无所谓。这些的窝囊废，到现在还在为那女人说话。从小到大，我没求过过什么。今天，就求你这一次。这种贱民也没什么值得我计较的。只要他履行承诺，从此离开你，我自会放过他和他家人的。但你，既然是我季家的主，就不能给我丢脸。好好在家反省几天。别让我一个人疯掉
：“二少爷，老爷一直对你寄予厚望，后天的董事会，他准备亲手把董事之位交给你。”我？我哥呢？这个我就不清楚了。希望二少爷以后再也不要做傻事。身在季家，是很多人求都求不来的福分。黑暗里度日的福分，是不会放弃这娘娘的。开门，快给我开门！开门玉，你说丫丫在哪吗？谁？放我出去吗？二少爷，您朋友来了。嗯是我，趁我动手之前，赶紧给我滚！哎，我今天不是来和你打架的啊，有正事要说。有事说事儿，我现在可没什么耐心。急什么呀？季子涵，这么多年没见，你品味越来越差啊。别碰他！我没心情跟你开玩笑，没什么事就给我滚！哎，你个白眼狼！我是来救你的，好吧？要不是受人之托，我才不会管你。谁呀、啊？你想要我帮你做什么？我现在被季家赶了出来，在南城无处落脚，你能帮我藏起来吗？这好办，这家酒店是我家的，你想住多久住多久。还有。思涵现在被软禁了，我需要你帮他出来。石江英，他在哪儿啊？你父亲下令不允许他出现在南城，所以我只能把他藏在我家酒店里。我要去找他。哎，你还是这么蠢！现在季家上上下下被保镖围得水泄不通，你就大摇大摆的这么出去？啊？那你说怎么办嘛？好、哦，我自有妙计。那应该是二少爷换了装，上去拦住。请求支援，二少爷要硬闯。哎，这小子应该已经走了吧？哎，你们不让我走了吗？糟了，中计了！你小子怎么让我等这么久？臭死酒店二六零八，欠我个人情啊！谢了。对不起，是我连累了你。你还有什么话要说吗？没有的话，我要休息了。老爷，董事长因为给思涵实属欠妥，你要三思呀、啊。你不是一向不过问公司的事吗？怎么到这个节骨眼上？又有兴趣了，这可是关系到季家和龙都集团的未来啊！你交给洪涛，我没意见，毕竟他已经在公司做了这么多年。但思涵，他们说儿子怎么分配，还容不得你发表意见。
，你以为他们叫一声妈，就以为他们是你亲儿子？老爷，我虽膝下无子，但红涛四寒过继到我名下，我一直把他们当做亲生儿子看待。你怎么能？你在姬家没有说话的份儿，我意已决，你不用说了。可是。给我倒杯茶吧。怎么回事儿？附近不是会迟到的人呀、啊，叶秘书。父亲怎么还没来？二少爷，稍安勿躁。妈，你怎么来了？嗯、哎，父亲不是向来不让母亲参加公司的事吗？我是代替董事长来参加股东大会的。小姐，你不用担心，我会尽快通知董事长。董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，董事我爸怎么突然会？这一个女人怎么来参加股东会啊？从未参与过公司事务的女人来参加董事会，这也太荒谬了。我知道各位对我有诸多疑问，不过我这里有一份季董事长亲自签字的代理董事长授权书，在他住院期间，我将成为集团的新任董事长。母亲，哦不，夫人。董事长之前从未提过此事，我们都不曾知道代理董事一事。难道你能怀疑我无凭无据吗？叶秘书，你作为季董事长的专属秘书，你来确认一下这份文件的真实性。这确实是老爷的心意，这文件真实有效。父亲怎么会把代理董事长给母亲啊？要给也是给哥呀、啊。这也太荒唐了吧！这里面有一个附加条件，若是季董事长不能在三日之内醒过来，则判断他失去董事长的权利，而我将会成为集团的新任正式董事长。堂堂龙都集团，怎么可能会落入你一个外人手里？我们不服。嗯，就拿这次来糊弄我，没门！安静。我想各位应该明白。就算是代理董事，也拥有惩戒股东的权利。母亲，如果非得按股份制来算的话，现在思涵才是最大股东。就算父亲醒过来，那、啊、董事长也应该是他呀、啊。你，洪涛，你父亲说的没错，你这孩子啊。是越来越被父亲管教。这确实是季董事长直发的文件。这个文件内容很明白，夫人她确实有在。还有一点，若是季董事长不能在三日之内醒，那之前过继给思恒的股份将全部归于我。怎么借？散会。妈，妈，妈，爸到底怎么了？他身体不是一直很好吗？妈，好意思问？要不是你为了那个下人，接二连三的闯祸，你爸怎么病倒了，心里没一点数吗？什么？什么？怎么说？话都不说清楚，这话到底乱心，吓死我了你！快进来坐吧，就差你了。话都不说清楚，就给我发告白短信，吓死我了你！快进来坐吧，就差你了。星宇，公司现在什么情况？刚刚我们秘书室为夫人上任一事紧急开会
。虽然不太理解季董事长为何会签下这份文件，但那确实是真实一个效应。且季董事长现在处于重度昏迷状态，三天内醒过来，几乎不可能。董事会召开前一天，董事长昏迷，而且昏迷的状态三天之内醒不过来，这时间点未免也太巧了。哎呦，季思涵，你这继承人的板凳都还没坐热乎，就要被人踹下来了啊！说这话没人答应，大夫人这么着急涨钱。恐怕义不在此。你是说，该不会这大夫人忙于掌权，是为了在季董事长醒来之前就把你们两兄弟都收回，然后踢出公司吧？就因为生不了孩子，在季家吃了这么多年的苦，如今终于可以坐上这个位置了。估计那个死老头怎么也想不到，一觉醒来之后。这龙都集团早已易主，你就只管扮演好季师分这个角色，其他的一律不要过问。自从我嫁到季家以来。就一直像个傀儡一样被你操纵着，就算你残个情人在家里面，我也要装作熟视无睹。那不是你，你让他进来的吗？不让他进来，那又怎么办？让你天天往外面跑吗？谁叫你是只下个蛋的母亲？看来已经见效了。你，你做了什么？若让那个卑贱的私生子当上了董事长，那我从第一夫人位置上下来，就只是时间问题。你，错就错在你传错了人。此药并无毒素，但只要一生气啊，便会满腹狼心。你正中下怀，不好啦，老爷晕倒了，不好啦，可以开始行动了，先从季洪涛开始下手。是的，夫人。什么？为何会突然撤下季总的职位？这这没理由啊！原来如此，好好，我知道了。我哥的行政总裁被撤了。对，秘书室刚刚发来的消息，夫人现在要以出卖公司利益为由，要求季总立刻召开记者会道歉。道歉？道什么歉啊？思涵当时负责的西山别墅项目。其实是季总设下的圈套，目的是为了让思涵吃点苦头。但这事儿当时只有我们几个当事人了解，夫人又怎么会知道？对了，当时项目亏损之后，父亲把我一顿劈头盖脸的乱骂，叶秘书跑来安慰我。我在那个时候把这件事告诉他了。难不成是叶秘书？他可是董事长的专属秘书啊！这还有什么好猜的呀、啊？叶秘书和那什么夫人肯定一伙的呗。记者会马上就要开始了，我得马上赶回去。哦，我跟你一起去。慢着，如果真如崔霍所说，那这就是一场蓄谋已久的篡位。你去了也没用，我有一个计划。各位记者，本次西山别墅这个项目，我已全权交给季思涵在负责。只是因为他的经验不足，从而导致被对方给钻了空子，所以本次事件，我完全没有证据。是说这事是内部举报，并且证据确凿，为何您现在说与你无关呢？
关于这次内部举报，我们公司的法务部正在审查当中，也有可能是因为别人的恶作剧而举报。所以，我举报的，并且内容属实。谢秘书，请问你本次的依据何在？请展示给大家。我有证人，是铁小子，被自己人出卖，滋味不好受吧？是在口。说吧，我是天星集团西山别墅项目负责人汪博，我可以证明是季总让我调包了项目，他说是想给他弟弟一个教训。你这玩意儿能？解释吧。季洪涛先生，你作为公司行政总裁，出卖公司利益，多集团还会让您连任吗？不是这样的，不是这样的。这事还有在讨论，不是你们想象的那样的，大家千万不要瞎报道。事情属实。母亲，你的母亲早就死了，还有，将是新一任的董事长。嗯、记者朋友们，季洪涛因违反公司规定。私自勾结其他公司人员，对本公司造成了损失。经董事会一致决定，撤除季洪涛行政总裁一职，并踢出龙都集团，永不录用。母亲，你为什么要这么做啊？到底有什么目的？天星集团季洪涛的手下都安排好了吗？是的，正如你所说，三千万现金放在面前，丝毫不犹豫就答应了。一定要让他在记者会上当场指出，是季洪涛让他这么做的。完事之后，让他出去避避风头。好的，夫人。这里又没有外人，你确定不这么进来吗？这些年你在季家受的苦，我一定加倍奉还给季家人。我的目的是成为龙都集团的主人。叶秘书，在，带走。各位记者朋友，今天的发布会就到这里。好、哦。这就是我爸说的南城第一神医，季老爷子能不能醒过来呢？就看他愿不愿意出手相助了。谢谢你，崔霍<咳>。喂，喂，有人在吗？我师傅在修炼闭关，恕不见客。哎，老头儿。我是南城城主之子崔霍，有要事相求。我师傅说了，他闭关期间，就算天王老子来了，他也不见。你们回去吧。什么意思？老头儿，你连我爹的面子都不给了？我们真的有非常紧急的事情找他，还希望他能够赏脸。怎么就说不听呢？我师傅不见，快走。老头儿，让他们进来吧。我刚刚听姑娘说话，语气尽穷，想必确有大事。不愧是神医，我确有一事相求。我男朋友的父亲日前突然昏倒，昏迷不醒，去医院检查了，没有任何问题，可人就是醒不过来。还希望廖神医出手相救。有点意思。群狗腿子，忘了这是季家的龙都集团了吗？竟敢对我如此不礼！哥，你怎么样？你是来看我笑话？你误会我了。现在好，母亲已替你把我这个路障扫平
，你可以畅通无阻的上任董事了。你认为母亲在帮我铺路吗？先任你被踢出公司，后是父亲晕倒，他这是在清理季家人。什么意思？季总，您真的误会了。思涵此次前来是寻求合作的。我现在已经被踢出公司，我就是个无名小卒，有什么可合作的？只要你签了这个。这是什么？这里说话不方便，你换个地方。你把那个女孩藏在这儿，躲避父亲的眼线吗？坐吧。说吧，想干什么？哥，这是股权转让书，我想把手里所有的股票都转给你。这不是父亲送给你的吗？你为什么给我？哥，我跟你说过很多次了，对什么集团啊、继承权啊都不感兴趣。我现在有喜欢的人，我只想跟他平平淡淡、安安稳稳的过完这生。<笑>你还真是被那个女人逼得神魂颠倒。不过这股份你现在就算转给我，明天就是最后一天了。要是父亲不能醒来的话，你这些股份也会被大夫人给收走。你放心，我已经让丹丹去找神医了。哥，这次我们真得放手一搏了。如果这次我们两个还不联手的话，龙都集团真的要改姓了。天下没有白吃的午餐，你既然给了我股份，必定有出有用。说吧，什么条件？不愧是我哥。对，有件事情需要你帮忙。喂，夏洋洋，你确定要救醒这老头子？他可是极力反对你和季思涵在一起的，甚至还要把你赶出南城。要是他醒了，你俩估计又得黄。当然要救。虽然他反对我和思涵在一起，可他毕竟是思涵的父亲。况且现在季家有难，这是我能为他做的唯一的事儿。廖神医，这是何必了？初步诊断始终了一种无色无味的毒，此毒无法被仪器检测出来，平时也不会发作，但只要一发怒，就会激活攻心，分泌邪味，导致昏迷。说什么乱七八糟的，听都听不懂，你就说能不能治吧。此毒十分罕见，我也只能试一试，能不能醒过来？就看病人的超话了。你为了那个女孩做到这个地步，你确定不会后悔？从我见到她那一刻开始，我就知道，她是我的命中注定。幼稚。不过我现在连公司都进不去，明天的董事会我如何参加？季总，您忘了。我是秘书室的，明天我自会带您进去。但愿能像你说的那样成功吧。如果一旦失败，你、我、整个姬家都将被夫人彻底击垮。志刚，成败就在今天。谢谢你陪我走到这一步。时间不早了，我们去领证。你这个没用的女人，老爷，我一定会找最好的医生治好我的病，给你生孩子的。滚！老爷，要不是龙都集团跟你家身上的往来，我早就把你扫地出门了。
，夫人，你醒醒。志高，你帮帮我。你等等，我马上去叫医生。志高，我现在能信任的就只有你一个了。你一定要帮我拿下老杜集团，志刚，志刚，我用了你给我的那个药，他现在已经昏迷了。知道，志刚。他会不会死了？放心，这药不致死。这是我你的代理董事书，你应该知道他的个人印章在哪儿，赶紧去印了。这行得通吗？放心，我答应过你，一定让你成为这农都集团的主。走，去董事会。这三天期限一到，董事长是不是真的醒不过来了？估计凶多吉少，龙族集团估计要变天了。各位，三天期限已到，季董事长还在病房内昏迷不醒。按照转让书所示，我将上任龙都集团的。新任董事长，同时，季董事长把所有给季思涵的股份都转到夫人名下。各位股东，还不赶紧欢迎新董事长上任？请吧。李行宇，这是董事会，你没有资格来这儿。我是没资格，但是他有。这不是被赶出公司的季总吗？他怎么会在这儿？大胆，季洪涛，你已经以叛徒之名被逐出公司了，怎么还有脸回来？我现在又回来了。这是股份转让书，季思涵把自己名下的所有股份都转给季洪涛了。不要这股性子。反正董事长醒了，迟早也是在夫人名下。按照公司规定，公司最大股东可发起投票，决定董事长人选。我们要发起投票。不过是垂死挣扎罢了。现在公司基本上所有的股东早已归依到我手下。鹿死谁手还不一定呢，话别说的太满。既然你执意如此，我就让你死的心服口服。各位股东们，举手表决吧。同意夫人当选董事长的，请举手。啪啪！同意季洪涛当选董事长的，请举手。股东们十六票，最大股东手握两票，现在是八票，平局。如果加上我这票呢？董事长，您醒了？怎么可能？他不是中午昏迷吗？叶志高，你这个背信弃义的小人！不行啊，你说他不会醒过来的。你们两个狗男女，还真是胆大包天呐，竟敢对我下手！要是要神医，我恐怕只能躺在床上。我也不知道这针灸能不能管用，还请药神医赐针。不。<笑>太好了，一雪已晴，我这是在好处。
果然，最妒不过妇人心，最恨不过枕边人呐。是你逼我的，要不是你整天说我不能生孩子，还对我拳脚相加，我是不可能这么做的。还找借口，看来还是我对你太宽容了。来人，给我把他带上。干嘛？你们要干什么？都冲我来，与他无关。都给我带出去。呃呃呃，你以为我会放过你吗？养在身边二十年的狗，竟然反咬我一口，我当初真是瞎了眼！你不得好死，我做鬼都不会放过你的。刚刚你们不是已经票选过了吗？现在董事长应该是洪涛才对。谢谢你，所做的一切。走，我们去海国。不行，我现在还在上学。况且，你哥怎么办？在你心里，小宝比我重要吗？你当然重要了，何况小宝也是你的。什么？六年前，我们有了一次，从那之后就有了小宝，还有上次去海国的那晚，你喝醉了也不记得我们不去海国了，我们去找小宝。那你哥？作为给我这些股份的条件，你提吧。事成之后，我想带着洋洋回海。可能这辈子再也不回来了。疯了，父亲不可能同意的。所谓钱，你帮我的吗？你去转告和平，感谢他的养育之恩。但是我遇到了我爱的人，我就想跟他们平淡的过完一生。唉，我答应你。哥，谢谢你。我这有张黑卡，到了海国也要好好生活。